ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నది మైలవరం డ్యామ్ యొక్క నమూనా అక్కడ మన గోడలా కనిపెట దగ్గర మైలవరం డ్యామ్ కట్టారు ఇక్కడ పెన్నా నది యొక్క దారి ఇది గండికోట యొక్క లోయ అక్కడ సిమెంట్ లాగ్ కట్టింది అది గండికోట ఈ లోయ పట్టు పట్టుకొని వస్తే ఇక పెన్నా నది రెండు వంపులు తిరిగి చూసారా ఇది గండికోటకి ఉత్తరం సైడు పడమటి సైడు ఈ చివరికి వచ్చేస్తే ఈ చివరిలో మనకి ఇప్పుడు గండికోట డ్యామ్ కట్టారు సో గండికోట డ్యామ్ ఇక్కడ మొదలైతే ఇక్కడ గండికోట లోయలో నుంచి పెన్నా నది అలా వచ్చేసి అట్లా వచ్చేసిన తర్వాత అక్కడ మైలవరం డ్యామ్ మనకి ఇక్కడ ఈ కొండ కనపడుతుంది కదా అక్కడ మనకు నిమ్మల తిప్ప ఉంది ఈ కొండ దగ్గర శివాలయం ఉండింది ఆ శివాలయాన్ని ఇప్పుడు మొత్తం విడగొట్టేసి కొండ పైన కట్టేశారు ఇది మైలవరం డ్యామ్ యొక్క ఫుల్ మ్యాప్ మైలవరం ఊరికి దగ్గరలో ప్రస్తుతం మ్యూజియం వెనకల ఉండే పంప్ హౌస్కి వెనకల ఒక కొండ మీద పెద్ద శివాలయం ఉండేది పెన్నా నది ఈ గుడి పక్కన లోయలో ప్రవహిస్తూ ఉండేది జలాశయం కట్టేటప్పుడు ఈ గుడి డ్యాంలో మునిగిపోతుందని పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు ఈ గుడిని పూర్తిగా విడదీసి ప్రస్తుతం మైలవరం ఊరిలో పునర్నిర్మించారు ఈ దేవుడి పేరు మైలవరేశ్వరుడు ఈ గుడి మండపం చిత్రాలు ఇప్పుడు కూడా ఉన్నాయి పెన్నా నది లోయ నుంచి గుడి చేరుకోవడానికి మెట్లదారి ఉండేది ఈ మెట్లదారి దగ్గర గుడికి సంబంధించిన రెండు దాన శాసనాలు దొరికాయి పెన్నా నది ఈ శివాలయం దగ్గర నుంచి తూర్పు వైపు తిరిగి ప్రస్తుతం డ్యామ్ గేట్లు ఉన్న ప్రదేశం ద్వారా ప్రవహిస్తూ ఉండేది ఈ డ్యామ్ కట్టినప్పుడు పదమూడు ఊర్లు మునిగిపోయాయి ఆ మునిగిన పదమూడు ఊర్లకు గుర్తుగా డ్యామ్కి పదమూడు గేట్లు పెట్టి ఒక్కొక్క గేటుకి ఒక్కొక్క ఊరి పేరు పెట్టారు డ్యామ్ గేట్ల కోసం తవ్వకాలు జరిగిన ప్రదేశంలో శాతవాహనాల కాలం నాటి సీసపు నాణ్యాలు తర్వాత రాజుల కాలం నాటి బంగారు నాణ్యాలు దొరికాయి వీటి గురించి ప్రజలు కథల్లాగా చెప్పుకుంటూ ఉంటారు డ్యామ్ గేట్ల దగ్గర నుంచి అలానే కట్ట మీద వెళ్తే ఈ మధ్య ప్రభుత్వం మొదలుపెట్టిన బోటింగ్ ఉన్న ప్రదేశానికి చేరుకోవచ్చు దీనికి దగ్గరలో నెమల తిప్ప అనే కొండ ఉంది ప్రస్తుతం ఇది డ్యామ్లో ఒక ఐలాండ్ లాగా మనకు కనపడుతూ ఉంటుంది నెమల తిప్ప దగ్గరలో దప్పల్లి అనే మునిగిపోయిన ఊర్లో ఆది మానవులు గీసిన రేఖా చిత్రాలని పురావస్తు శాఖ వాళ్ళు గుర్తించారు అలానే నెమల తిప్ప కొండ మీద పెద్ద గుహ ఉండేది ఈ గుహ దగ్గర ఆంజనేయ స్వామి రంగనాయకుల స్వామి విగ్రహాలు ఉండేవి ప్రస్తుతం వాటిని బోటింగ్ ఉన్న ప్రాంతానికి వెనుక వైపు డ్యాంలో మునిగిపోయిన అయ్యవారిపల్లి అనే ఊరి వాళ్ళు ప్రతిష్ఠించుకుని పూజలు చేస్తున్నారు ఈ నెమల తిప్ప గుహలో చాలా గుప్త నిధులు ఉన్నాయని చాలామంది ప్రయత్నించి చనిపోవడం జరిగింది నిజానికి అక్కడైతే ఏం లేవు ఈ బోటింగ్ ఉన్న ప్రదేశంలో మనకి స్పీడ్ బోట్లు కయక్స్ చిన్న సైజ్ లాంచి వాటిని ప్రభుత్వం ప్రొవైడ్ చేస్తుంది పెన్నా నది గండికోట లోయ నుంచి ఈ నెమల తిప్ప దాటిన తర్వాత మైదానంలో ప్రవేశిస్తుంది ఈ దారి వెంటమ్మడి కొండరాళ్ళకి జైనులకు సంబంధించిన చిత్రాలు ఉన్నాయని ప్రజలు చెబుతూ ఉంటారు జలాశయంలో నీళ్లు బాగా తగ్గినప్పుడు వీటిని చూడొచ్చు డ్యాంలో మునిగిపోయిన ఖాదరాబాద్ అనే ఊర్లో విజయనగర రాజుల కాలంలో వజ్రాల గనులు ఉండేవి ఈ ఖాదరాబాద్ ఊర్లో పెద్ద మసీదు ఉంటుంది డ్యాంలో నీళ్లు బాగా తగ్గినప్పుడు ఈ మసీదు కనపడుతుంది ఈ డ్యామ్ ఆనకట్ట మొత్తం పొడవు రెండున్నర కిలోమీటర్లు డ్యామ్కి రెండు కాలువలు ఉన్నాయి ఉత్తరం కాలువ దక్షిణం కాలువ అన్ని ఉత్తరం కాలువ ద్వారా యాభై వేల ఎకరాలకి దక్షిణం కాల ద్వారా ఇరవై ఐదు వేల ఎకరాలకి నీరు అందించాలని నిర్ణయం జరిగింది ఉత్తరం కాల ద్వారా మైలవరం జమ్మలమడుగు పొద్దుటూరు పెద్దముడి మండలాల్లో గ్రామాల్లో పొలాలకు నీరు అందుతుంది అలానే దక్షిణ కాల ద్వారా జమ్మలమడుగు పొద్దుటూరు ఎర్రగుంట్ల కమలాపుర మండలాల్లో పంటలకు నీరు అందుతుంది పెన్నా నదికి యూజువల్గా ఎక్కువగా వరదలు రావు కాబట్టి జలాశయం ఎప్పుడూ పూర్తి స్థాయిలో నిండలేదు శ్రీశైలం దగ్గర పోతిరెడ్డిపాడు హెడ్ హెడ్ రెగ్యులేటర్ నిర్మాణం పూర్తయిన తర్వాత వరద నీటిని ఈ మైలవరంకి తరలించడం జరిగింది గండికోట డ్యామ్ కట్టిన తర్వాత గండికోట నుంచి మైలవరం నీటి విడుదల జరిగి ఎక్కువ పరిమాణంలో మైలవరంలో నీటి నిల్వ చేయడం జరుగుతుంది గత రెండు సంవత్సరాల కాలంలో వర్షాలు బాగా పడడంతో డ్యామ్ గేట్లు ఎత్తి పెన్నా నదికి నీటిని విడుదల చేయడం కూడా జరిగింది మైలవరంలో జలాశయం నిర్మాణమైన తర్వాత ఇక్కడ ఒక మ్యూజియం ఏర్పాటు చేశారు అక్కడ పురాతన చరిత్ర కలిగిన గండికోట చుట్టుపక్కల ప్రాంతాల్లో బయటపడిన పురాతన వస్తు సామాగ్రిని భద్రపరచడం జరిగింది అలానే జలాశయంలో మునకకు గురైన పదమూడు గ్రామాలకు సంబంధించిన చిన్న చిన్న శిల్పకళ సామాగ్రిని సైతం ఇక్కడే భద్రపరిచారు ఇక్కడ మనకి చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లో లభించిన రెండో శతాబ్దం నాటి ఇటుకలు పన్నెండో శతాబ్దం నాటి నాణ్యాలు శాతవాహనాల కాల నాటి సీసపు నాణ్యాలు లాంటివి భద్రపరచడం జరిగింది తెలుగు సినిమా నటుడు చలం నటించిన లంబాడోలో రామ్దాసు అనే సినిమా ఈ డ్యామ్ నిర్మాణం చేసేటప్పుడు ఇక్కడ కొంత భాగం తీశారు 
సాయంత్రం పూట సూర్యాస్తమయాలు మాత్రం చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి